ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു പെപ്പ് ലേണിംഗ് നമ്മൾ ഓരോ എല്ലാ വെനസ്ഡേയും എന്താണ് പെപ്പർ വണ്ണിൽ ഓരോ സെഷൻ സെഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തന്നെ എന്താണ് ഓരോ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും എന്താണ് അതിലെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പേപ്പർ വണ്ണിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അപ്പോൾ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ എന്താണ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഓരോ ഏരിയാസും നമുക്ക് പത്ത് മൊഡ്യൂളുണ്ട് പേപ്പർ വണ്ണിൽ അതിൽ ഓരോ ഏരിയാനും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ വരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ റിസർച്ചിൽ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് എത്തിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിസർച്ചിൽ തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റിലോട്ടും പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വെൻ എ റിസർച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ സെക്ഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒരു റിസർച്ചറെ ആ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ എന്തായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം റിസർച്ചിൽ മെത്തഡോളജി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി റിസർച്ച് ടൈപ്പും ഉണ്ട് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ a when a researcher divides the entire population into sections ennana parayikkunnathu adu ed type research aanu ennana choichikkunnathu ed type research aanu nokku endana endana namukku therikkum options endana stratified sampling undu cluster undu convenient sampling undu systematic sampling undu edakkana stratified sampling undu cluster sampling undu convenient sampling undu systematic sampling undu namukku arayunna endana rendu type aayittana main aayittu sampling ുള്ളത് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം എന്നാലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സെക്ഷൻ ഓരോ പാട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കൂ വെൻ എ റിസർച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു സെക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ സെക്ഷൻ വൈസ് തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്നാൽ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഡിവൈഡിംഗ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ഡിവൈഡിംഗ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ ക്ലസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടോ തിരിക്കുന്നത് ഒരു പോപ്പുലേഷനെ എന്താണ് എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടോ തിരിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ദെൻ റാൻഡംലി സെലക്ടിംഗ് എ ഫ്യൂ ഓഫ് ദോസ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ സാമ്പിളിംഗ് അതായത് ഒരു എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും എ എ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലസ്റ്റർ എടുക്കുന്നു പിന്നെ സി എടുക്കുന്നു സി എടുക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ഇ എടുക്കുന്നു അതായത് ബി ഡി എഫ് ജി ഇങ്ങനെ അതായത് എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ എന്താക്കി ഓരോ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് തിരിച്ചു എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ ഓരോ ക്ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ റാൻഡംലി ചൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റാൻഡംലി ഏതെടുത്തു എയും സിയും എടുത്തു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇയും എടുക്കാം അപ്പോൾ അതെന്താണ് റിസർച്ചറാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ചറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റാൻഡംലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റാൻഡംലി സെലക്ടിംഗ് ഫ്യൂ ഓഫ് ദോസ് അതായത് അതിൽ കുറച്ച് ക്ലസ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ആ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലസ
എന്താണ് സ്ട്രാറ്റിസ്ഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് അതായത് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് സ്ട്രാറ്റിസ്ഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആ നാല് കാര്യങ്ങളും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോവുക അതിനോട് അനുബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ചു പോവുക അപ്പോൾ ആ ഏരിയ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായി പറ്റും നോക്കൂ സ്ട്രാറ്റിസ്ഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഡിവൈഡിംഗ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു ഹോമോജീനിയസ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ക്ലസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ആർ പോപ്പുലേഷന് ഓരോ ബേസ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഹോമോജീനിയസ് ആണോ ഹെട്രോജീനിയസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്ഫൈഡിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോപ്പുലേഷനെ എന്താണ് നോക്കൂ ഹോമോജീനിയസ് സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സെയിം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന സാമ്പിളിങ്ങിനെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നു ആ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ സ്ട്രാറ്റ എന്ന് പറയും സബ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റ അതാണ് സ്ട്രാറ്റിസ്ഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹോമോജീനിയസ് ായിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ളവയെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റയായി മാറ്റുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സെർട്ടൈൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ദെൻ സെലക്ടിംഗ് എ പ്രൊപ്പോർഷണൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രം ഈച്ച് സ്ട്രാറ്റ നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ നോക്കുക ഇത് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെയും ഇത് സ്ട്രാറ്റിസ്ഫൈഡിൻ്റെയും ആണ് എന്ന് നോക്കുക ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ എന്താണോ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ആർ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് സാമ്പിളിങ്ങിലും പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് സ്ട്രാറ്റിസ്ഫൈഡിലും പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ അതിനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് തിരിച്ചു അത് ഹോമോജീനിയസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിനെ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു അതിൽ നിന്ന് റാൻഡംലി കുറച്ചെണ്ണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റാൻഡംലി നമ്മൾ കുറച്ചെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ സാമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളായിട്ട് ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്ട്രാറ്റിസ്ഫൈഡിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ട് തരംതിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഫുൾ ഫീമെയിലും ഇവിടെ മെയിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബി തന്നെ എന്തായിരിക്കും മെയിലും ഫീമെയിലും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും മെയിലും ഫീമെയിലും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് എന്താണ് ഈ ഷെയ്ഡഡ് പാർട്ട് ഫുള്ള് ഫീമെയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഫീമെയിലായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഇതിൽ ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് വുമൺ ആയിരിക്കാം ഇതിലെന്താണ് മെയിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റും ഉണ്ടാവാം മെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലസ്റ്ററിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്ട്രാറ്റിസ്ഫൈഡിന് വ്യത്യാസമാകുന്നത് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സെർട്ടൈൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ദെൻ സെലക്ടിംഗ് എ പ്രൊപ്പോർഷണൽ നമ്പർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ മെയിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് അത് വർക്കിംഗ് പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വർക്കിംഗ് മെയിൽ പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത് പേരാണ് നമ്മുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളത് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫ്രം ഈച്ച് സ്ട്രാറ്റ ഓരോ സ്ട്രാറ്റയിൽ നിന്നും എന്താണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ നമ്പർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടാൾക്കാരെ എടുത്തെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണലി തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് രണ്ടെടുക്കുന്നതാണ് എന്താണ് രണ്ടെണ്ണം വീതം എടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ ക്ലസ്റ്ററിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ആ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഹോമോജീനിയസ് ആണോ ഹെട്രോജീനിയസ് ആണോ എന്നുള്ളതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല ക്ലസ്റ്ററിൽ ഗ്രൂപ്പായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്ട്രാറ്റിസ്ഫൈഡിൽ എന്താണ് അവിടെ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് സബ് ഗ്രൂപ്പായി തിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് എയ്ജ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഇപ്പം നാല് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മളിവിടെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും പ്രൊപ്പോർഷണ
who are readily available and easily accessible which may not provide a representative sample of the population adayidu ipo njan or researcher anengil ende ende place illa adayidu njan thamasikkunna salathu aayittu allengil avaru aayittu endana enikku communicate cheyan mattam enikku accessible avunna research nu venditulla sample aayirikku njan collect cheyyanathu adu njan cheyyunna allengil njan cheyyunna topic um aayittu adu related avanam allengil adinu accurate aayittulla sampling aayirikkanam ennalladhu oru nirbandham illa kaaranam adana njan എന്റെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ വേറൊരു കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അത് എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല ഈ കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിങ്ങിന്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ആ റിസർച്ചറിന്റെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ റിസർച്ചറിന്റെ നിയർ ബൈ പ്ലേസിലുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് റിസർച്ചർക്ക് അറിയുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷനെ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്ന സാമ്പിളിങ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു പോപ്പുലേഷനെ ഒരു എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ എന്തായിരിക്കണം ഈ പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അല്ലെ അതായത് പത്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ലീഡറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ലീഡർ എന്തായിരിക്കും ആ ക്ലാസ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ കുട്ടിക്കും പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുകയും കാണും എല്ലാം വേണം അല്ലെ അപ്പോൾ അവർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിങ്ങിൽ എന്തായിരിക്കും അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സാമ്പിളിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിങ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് സെലക്ടിങ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു ആർ റെഡ്ലി അവൈലബിൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടും ഈസിലി ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് മെനോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് മെനോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിളിങ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷനെ എൻറ്റെയർ പോപ്പുലേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ പഠിച്ച എന്താണ് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിൽ തന്നെ എന്താണ് ടൈപ്പ് ആണ് നോക്കുന്നത് എത്ര ടൈപ്പ് ഉള്ളത് നോക്കി സ്റ്റാറ്റിസ്ഫൈഡിൻ്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നോക്കൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് സെലക്ടിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫ്രം ദ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് എന്താണ് റെഗുലർ intervals such as every nth person every nth person every nth person using a predetermined pattern or starting point adana parayunnu endana endana systematic sample ennu parayunnu for example oru class le 6 7 8 9 10 10 kutti vichaarikka adile ella എല്ലാ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിലുള്ള കുട്ടികളെയും റോൾ നമ്പർ വരുന്ന കുട്ടികളെയുമാണ് നമ്മളൊരു സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്താണ് എൻത്ത് പൊസിഷൻ അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പർ വരുന്ന ഓഡ് നമ്പർ നമ്മുടെ റോൾ നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാ ഈവൻ നമ്പറിലും റോൾ നമ്പർ വരുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ആയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ഇൻ്റർവൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഏതിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ്ങിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എൻത്ത് പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എല്ലാ പത്താമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടെൻത്ത് പേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നൂറ് ആളുകളുള്ള ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ വേറൊരു സെഷനിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് എല്ലാ ടെൻത്ത് പേഴ്സിനെയുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്താമത് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതെന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എല്ലാം അപ്പോൾ കുറേ ഒരു നാല് ജില്ലയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് ജില്ലയിലെയും എന്താണ് ഓരോ പൊസിറ്റ് അതായത് നൂറ് ആളുകളെ
interval and diarikum or nth position sample select jaga and the lana. Apo systematic sampling and then regular intervals I recum and dava nth position or starting point in the position number starting sample select aim and the lana. Apo even then example item okay class litra could tell and other than even number roll number item where the car a little odd number item where the car a little order of fifth position are they the Anjama the title of the tenth title of the pin and then a fifteen twenty and another sampling item it can other than a regular interval the basis led can on a systematic sampling in the bar and then a systematic sampling in the bar in the now, we have a convenient sampling, systematic, satisfied, cluster sampling. Now, non probability and probability sampling. That is the main area. Focus on types of sampling and types of research. That is important. Now, sampling is the main focus. That is the non probability. That is the probability. With the example, we will With the example, we will Conceptual Maripuapo, pick the example which are convenient and the Marimbo easily accessible at a little nearby place in the Dakana in the Manslaka. In the interval, a little or interval based on the Varaman than a systematic and strata in the Varaman than a homogeneous and cluster in the Varaman than a randomly for clusters, let them randomly sample it at a kuno in the Lagarangala or the Vika. Namka at the Oshilo to Bua. The study of the behavior of humans and non humans in the natural environment without any manipulation of variable is called. That is either. Types of research in a Kurchana, Panama Nokia, Ustana, sampling in a Kurchana, Nokia. In the types of research in Lokobo, the study of the behavior of human and non human. Number say in another human, non human, itla, behavior, la, natural environment without any manipulation. Other than focus in the manipulate to say in the independent variable, la, manipulate to change in the other experimental ana in the Karia, Ele. I'm Karam experimental research ana in the Parayan. Without manipulation in the partner and upper, number Ella costilum or a keyword and down, and then Ella costilum and then a keyword and down, a keyword in the Nanaka, answer lotte, etipada matana. Manipulation, a little independent variable, like manipulate to chain in the Parayman and the experimental ana, experimental research ana in the Manslak mode, without manipulation in the Vedu Parayan Karna and Diricum, a criteria, like a criteria number, pet and the experimental out of Povanda and the Ladiki than Niana. Clear right a keyword, Manslaka. The study of the behavior of humans and non humans in the natural environment without any manipulation of variable is called. Then, what type of research is called? Quasi experimental research, observational research, subjective research, anthropometric research. Then, what is the Without manipulation, it is experimental. Then, observational research and then an observational research on whether in the without manipulation manipulation in the end and independent variable manipulate to chain or legal control a yana but in the angle experimental on it in the car in the observational research the term observational research is used to refer several different type of non experimental studies and then non experimental studies in which the behavior is systematically observed and recorded. The goal of the observational research is to describe a variable or set of variables. More generally, the goal is to obtain snapshot of the specific characteristics of the individual group or setting in the learn. Individual group or setting in the learn. And then the observational research and the experimental in the bar. We have the independent variable like control to manipulate to chiano. But in the way on the part of the without manipulation, where there is an observational study, Lana in the bar. But observation in the bar, where there is a natural environment, we manipulate to a but to illa patilla patata, carrier, natural light, or a carrier, we can then manipulate to see and patilla. Other than observation, Luda Matra, we can then at a but to a little research, a little focus in the Nagarikim, observational study, Luda Yakim, other than a natural characteristics, Ulla the Irikim, a little natural environment, Ulla the Irikim. In the learner. Upon the term observational research is used to refer several different types of non experimental studies in another observational research. You see, and then non experimental studies in another observational research. You see, in the learner. In your question, okay, this statement questions are not another. 
a dependent variable can never be dichotomous. One dependent variable is not dichotomous. Dichotomous is not a statement 1. In statement 2, an independent variable is always dichotomous. An dependent variable. What variable is not a dependent variable? Never. Never be dichotomous. One of the statements is not a dependent variable. One of the statements is not a dichotomous. In statement 2, an independent variable variable always dichotomous. That is, if you look at the variable, you look at the dependent variable, you look at the never and you look at the independent variable, you look at the independent variable, always dichotomous. Then, we have two statements. What is the independent variable? What is the independent variable? What is the dichotomous variable? Then, we have to learn the variable. We have to learn the characteristics. We have to learn the independent variable. We have to learn the dichotomous variable. We have to learn the dichotomous variable. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the given option. Options and then both the statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 is correct but statement 1 is incorrect and correct. Now, what is dichotomous? Dichotomous variables are categorical variables. What is categorical variables? Categorical variables include with two categories. Male and female. Categories we can do. That is the two categories we can do. What is the categorical variable? So, the two categories are male or female. Pin and then, where is the S or no? That is the head or tail. That is the coin toy. Head or tail. That is the two possibilities. What is the two? Male and female. Gender and gender. So, the dichotomous variable is a categorical variable with two categories. Categories or two level, रंड लेवल हो, रंड कैटेगरी हो मात्रे ये ले इंडा बोलो। वे जेंडर ना कारी मरे में मेल और फीमेल इन्दर लगा पराई नंदे। अत अलग लेते नहीं इंदा ना एस और ना। हमारे जो क्वेश्चन योग्य में एस और ना क्वेश्चन इंदा वार नंदे। अल्ले एस और ना क्वेश्चन इंदा वार नंदे। अत बल्ते नहीं इंदा ना उरी Dichotomous in the same way, there are two categories and two levels are there. So, different groups within the same independent variable. One independent, same independent variable is there. There are two categories in the same way, dichotomous in the same way. Same independent variable is there, different groups. Same independent variable is different type, different level is there. Now, let's look at it. A dependent variable can interior a dichotomous. It refers to a variable that takes on two distinct categories or values. An independent variable is not always. Okay, we will answer that. An independent variable is not always dichotomous. What is it? What is it? Independent variable is not always dichotomous. Not always dichotomous. एप्पन बारे के अंदर always इन द बारे टेंड है. Dichotomous आना इन द बारे ना ओके. Always इन द बारे में इंदा ना अदर wrong आना इंदा ना बारे इंदा. An independent variable is not always dichotomous. फिर इंदा ना dependent variable आना हम का आदत statement है. Dependent variable can indeed be dichotomous. अब इंदा ना बारे के never dichotomous इंदा ना बारे के अंदर. It refers to a variable that takes two distinct categorical or values इन द बारे इंदा ना. अपो रेंड ऑप्शन इंदा ना wrong आई टा� Wrong An independent variable is the variable that is manipulated. We have experimental research. Control and manipulate the independent variable. An independent variable is the variable that is manipulated or varied to observe its effect on the dependent variable and it can be dichotomous. It can be dichotomous, continuous, categorical of any other type of depending of nature of the study. अपन हमारा ऑप्शन इन दाना वेरना दे ऑप्शन बी आना बोथ द स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट इन दाना कारण इन दाने रेंडम मार्टी आना दाने करने डिपेंडेंट वेरिएबल का ऐसे अब वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल आलवेस इन द बारे इन द शेरी अल्लाह इन दाना अपन हमारा आंसर इन दाई टाइम वेरना दे स्टेटमेंट रंड स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन नम स्टेटमेंट वन नम स्टेटमेंट टू अंदर ना रॉंग आना इन द लाना बहुत स्टेटमेंट वन ना टू आर इनकरेक्ट अलग अलग रॉंग इन द लाना हमारे एंड स्ट्राइट वेरना द अपन हमारा वेरिएबल्स ने गुरुच्छ पढ़ी चुके अलग क्या कैटेगोरिकल वेरिएबल इन द लाना अलग डाइकोटोमस इन द लाना इंडिपेंडेंट 
മെയിൻ ആയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റിലും നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ നോക്കി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡൈക്കോട്ടോമസ് ഡൈക്കോട്ടോമസ് വേരിയബിളിനെ കുറിച്ച് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നോക്കിയത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് നോക്കി അല്ലേ ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിങ് നോക്കി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്ഫൈഡും പറഞ്ഞു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിസ്ഫൈഡിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിസ്ഫൈഡ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോന്നിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് ഓരോ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഓരോന്നിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് നോക്കുക പ്രോബബിലിറ്റി നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കുക ഓരോ സാമ്പിളിങ്ങും പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചുകൾ നോക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചുകൾ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നോക്കേണ്ട എന്താണ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക കാറ്റഗോറിക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിൾസിൻ്റെ കാര്യവും കൂടെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പേപ്പർ വണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ